മരുത്വ പഞ്ചജീരക ഗുണം സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആയുർവേദ ഫോർമുല ടു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ ശിവദ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ജവാനും മുല്ലപ്പൂവും വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളൂ ഗ്യാസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഗ്യാസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എനിക്ക് അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറി വേറൊരു സിറ്റിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം കാരണം ആ ഒരു ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം തന്നെ താനോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അവര് പറയുന്ന കക്ഷികളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണ് ദൈവം എവിടെയാണ് പിടിക്കാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് അവ എന്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐ ആം വിത്ത് ധന്യവർമ്മ ആങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസർ ധന്യവർമ്മയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഐ ആം വിത്ത് ധന്യവർമ്മ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ അതിന് നല്ല ഇൻട്രോ ശരിക്കും ഐ ആം വിത്ത് ധന്യവർമ്മ പറയുമ്പോൾ തന്നെ യുനോ ഒത്തിരി ഇമോഷൻസ് ആണ് കൂടെ വരുന്നത് കാരണം ഈ ഐ ആം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത പിന്നെ നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു എനിക്കതൊരു ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ അടിയിൽ ധന്യവർമ്മയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചു കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തോന്നി അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്റ്റ് and the same <laughs> vice versa i would love to I always love watching your interviews mm. nana behind booth le ഒരു ഒരു സീരിയസ് കണ്ടന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന താങ്കളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ശരിക്കും ഹിന്ദി പഠിച്ചു ആങ്കർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ ഇമോഷൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ അതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണ് ഈ ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്ക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ ആങ്കറിങ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതായത് ഹിന്ദി ന്യൂസ് ആൻ ആങ്കറായിട്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ബ്രീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ബി യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു റിസ്ട്രെയിൻറ്റ് വേണമല്ലോ അതിപ്പം ന്യൂസിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് കണ്ടൻറ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്പൺനെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഓരോ ആങ്കറിനെ എടുത്താലും അവർ അവരുടേതായ യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു അവർ ആ ഷോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് തന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ച് ടോക്ക് ഷോ ഒരു അഞ്ചാറ് പാനലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഐ തിങ്ക് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെയും ആ റോസ് ബോളില് അപ്പൊ അവിടെയും പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വേർ യു നോ ഐ ഹാവ് ടിയർ ഡാഫ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈവൻ ദേർ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ നമ്മളൊക്കെ ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇമോഷണൽ ബീങ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്തിനത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്നുള്ള തോന്നൽ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് പറയണ്ട അതൊരു പേഴ്സണൽ ജേർണി ആണ് വളരെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്
ഈ മൈത്രേനെ പോലെയും മടോണയൊക്കെ പോലെയുള്ള നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കേട്ട് കൂടെ പോകുന്നൊരു ധന്യവർമ്മയെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആവില്ലേ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ് അപ്പം കോൺഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷോയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉള്ളിലൊരു പ്രൊഡ്യൂസറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത അവസ്ഥകളാണോ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ക്യാമറ കോൺഷ്യസ് അല്ല പൊതുവേ ഐ ആർ നോട്ട് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ വീഡിയോ ക്യാമറ അതേ സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോസ് ചെയ്യാനേ അറിയത്തില്ല ഐ മീൻ എം റിയലി ബാഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് അടിക്കുകയാണ് അടുത്ത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരില്ല മനസ്സിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നറിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജേണിയിലൂടെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം വരും അപ്പം ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് പതിവ് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാക്ക് മാറ്റി പിടിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്ത കണ്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അതുവൈസ് ഐ വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ജേർണി ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് മഡോണയും മൈത്രയനും എടുത്തു പറയത്തക്ക ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ജേണിയാണത് ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് പക്ഷേ ഈ മഡോണയും മൈത്രയനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം മഡോണയെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനകത്ത് ധന്യവർമ്മ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഈ മഡോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ അത്ഭുതപ്പെടും ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മകളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മൈത്രയൻ മകളെ വളർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണും പിഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയും തോറും ധന്യവർമ്മ അങ്ങനെയും കൂടെ വളർന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ ട്രെമൻഡസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താലും രജനീഷ് ഇപ്പോൾ ആരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരവരുടെ ലൈഫ് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജേണി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും വളരുവാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വികസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറും അതിപ്പം ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഈ ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രജനീഷ് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ആളാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നിരിക്കുന്നു അത് ഇതിനേക്കാളും റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ല വേറെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക അവരുടെ ലെസൺസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും പഠിക്കുകയാണ് അത് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഒബ്വിയസ് അത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്തില്ലേ ഉള്ളൂ അതിശയം അത് ആരാണെങ്കിലും ഗ്രോ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അപ്പോഴും ആങ്കറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ധന്യാറുമ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല പേരാണ് അതായത് അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ളൊരു നല്ല പേര് ഈ ചീത്ത പേരില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ചീത്ത പേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കും ഈ ചീത്ത പേര് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രജനീഷ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളൂ അതുവഴി എങ്ങനെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചാനൽ ഒടുക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവോ അത് വേറെ പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രൈമറി ജോലി ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ യു ആർ ഐ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫോർ ദ വ്യൂവേഴ്സ് കാണുന്നവർക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ലെസൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സുപ്രിയയുടെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര മെസ്സേജസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര എത്ര പെൺകുട്
അതൊരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റും മ്യൂച്വൽ ലൈക്കിങ്ങും മ്യൂച്വൽ കംഫേർട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രജനീഷ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ട്രൂത്ത്ഫുള്ളി അല്ലേ ഉത്തരം പറയൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാം അനാലിസിസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് അതൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വരുന്ന ഒരു ഫീഡിങ്ങിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ രജനീഷിനോട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെ ജനുവൻ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് യു മേ ബി സോ കംഫർട്ടബിൾ അതിൽ എന്ത് കൗൺസിലിംഗ് എനിക്ക് രജനീഷിനോട് ഒത്തിരി കുഷമുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളൊരു ടീമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പലയിടത്തൊന്നും എവറി സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കതൊന്നുമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വെളിയിൽ പോയ ആയി അതും ഒരു സില ഫിലിം ഓർ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗേൾ ഗാങ് ആയിരിക്കും ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ വലിയ സർക്കിൾസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മതി എനിക്ക് മനീഷ് മനീഷ് വാക്കിംഗ് ടോക്കിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മനീഷിന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല രജനീഷിന് അതിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലല്ല ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് എവറി ഡേ യു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ യു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് അതെനിക്കില്ല സോ എനിക്ക് എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ടും പ്രിന്റിലുള്ളതും അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് അയ്യോ പുള്ളിയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് നെസസറിലി ട്രൂ ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതും എനിക്കൊരു പേടിയാണ് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ സോ ഐ ഹാവ് ടു റിലൈ ഓൺ വാട്ട് എവേഴ്സ് അവൈലബിൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൈം എടുക്കും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ അരമുക്കാ മണിക്കൂർ ഞാൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ കാരണം ഐ എം നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ഐ എം നോട്ട് പലരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതെങ്ങനെയാണ് തലയിൽ ഇപ്പം ഫോൺ നോക്കി ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈപ്പ് അല്ല ധന്യ അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇതിനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇരിക്കണമല്ലോ അത് സമയത്തിന് വരുവും വേണം അത് ഈ ധന്യ ലയിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്തിന് ഇത് തലയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൽ എനിക്കറിയില്ല രജീഷ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ ഓണസ്റ്റ്ലി ഡോണ്ട് നോ കാരണം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അത്രയും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ഇൻപ്രിന്റഡ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും സിനിമകൾ കാണാൻ കിട്ടാറില്ല സമയം കിട്ടാറില്ല താങ്ക്സ് ടു ഒ ടി ടി കുറച്ചെങ്കിലും കൂടുതൽ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതും നടക്കാറില്ല സോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആ ഇന്നൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പിവട്ടൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രജനീഷ് നോട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലോ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും അതുപോലെയേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഐ ആക്ച്വലി എൻ വി ഓൾ ഓഫ് യു ഗൈസ് ഇൻഫാക്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലുള്ള എല്ലാ ആങ്കേഴ്സിനെയും ജേർണലിസ്റ്റിനെയും എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കിൾ പോലും എനിക്ക് കിട്ടൂല പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് പറയുന്ന ധാരണ അതിനകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പം മൈത്രയനൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറൊരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ പോയി മനസ്സിലാക്കലുകളുടെ ഒരു ലോകത്തൂടെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ
ആ സ്പേസ് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിന്നാലും നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചാനലാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കാം എൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് ചാനലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽ ഇൻഫർമേഷനുണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പേസിനകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സ്പേസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഗ്രസീവ് ആവേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇവിടെ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആണോ പുറത്തു പോകുന്നത് കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെയും ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം ബട്ട് ഓവറോൾ എൻ്റെ ഒരു ലോക വിവരം വെച്ചിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജിങ് ആണ് പുറത്തു പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് ആ മെസ്സേജിങ് അതേക്കുറിച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ കാണും വളരെ വളരെ റിഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എത്ര വ്യൂസും എത്ര വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ റിഫ്രെയിൻ ഫ്രം കോളിംഗ് ബിക്കോസ് അതെനിക്കൊരു വിഷമമാണ് കാരണം റോങ് മെസ്സേജിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇനിയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ കുറേ കിടക്കും അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുത്തിട്ട് റോങ് മെസ്സേജിങ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ദ ഗ്യാസ് സേസ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഓർ ഷുഡ് എഗ്രി വിത്ത് മീ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ദാറ്റ് അത് ഇങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം കഴിയുന്നതും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുക ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് തിരിച്ച് പുറത്തെത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ് ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുക ഈ ഉത്തരം കിട്ടാതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കംഫർട്ട് അല്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ വരില്ലേ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ആ സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ പറ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കുറച്ചൊരു നീളം വേണമല്ലോ ഈ കണ്ടന്റിന് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അവർ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ആ സിംഗ് ഔട്ട് വരും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവർ കൃത്യമായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ആക്ച്വലി ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റിനേക്കാളും എനിക്ക് ആ ഒരു ചാലഞ്ച് വരുന്നത് ആയാമിലാണ് കാരണം ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല പക്ഷെ ആയാമിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജോൺസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അർച്ചനയുടെ എപ്പിസോഡ് എനിക്കൊരു ഐ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കാരണം അർച്ചന ഇതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വെഞ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇഷ് ഷീ കംഫർട്ടബിൾ അത് ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആണോ അത് അർച്ചനയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും അർച്ചനയുടെ ആ സ്പേസിൽ നിന്നും ഞാൻ വേർബലി അല്ല ഇതൊരു നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒക്കെ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം എന്നിട്ട് അവരുടെ എന്താണോ റെസ്പോൺസ് ആ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അതൊരു നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഓഫ് ക്യാമറ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ആണ് രജനീഷ് ഇപ്പൊ അത് ഏത് മനുഷ്യൻ വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണിക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട് ആണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്
ഈ ബയോഗ്രഫീസ് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ വളരെയാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ക്രൈസിസും ഒക്കെ മറികടന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സംവാദമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പുസ്തകത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എക്സാക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ പുസ്തകങ്ങളെയും ബയോഗ്രഫീസിനെയും ഇൻ്റർവ്യൂസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ധന്യക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ അറിവ് ബയോഗ്രഫി വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാവും ഇഫ് ഐ ഇഫ് യു ആസ് മീ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം എ ബയോഗ്രഫി ഫാൻ മോർ ദാൻ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫാൻ കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിമിറ്റിംഗ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം സ്പേസ് നമ്മൾ ഏത് സ്പേസിലാണ് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം രജനീഷ് പോലെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു വ്യക്തി പുതിയൊരു കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് സോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിലും പല വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെറസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് എറ്റ് എ ബയോഗ്രഫി അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇന്നോ ജേണിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി വായിച്ച രണ്ട് ബയോഗ്രഫി കുറച്ച് നാളായി ഷോ തുടങ്ങിയതോടെ എല്ലാം വായനയും നിന്നു പക്ഷെ ബയോഗ്രഫി ഞാൻ വായിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം വായിച്ചത് ഞാൻ മിഷേൽ ഒബാമയുടെ വായിച്ചു വില്ലിൻ്റെ വായിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബയോഗ്രഫീസ് കണ്ടിട്ട് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കിളി പോയി കാരണം വിൽ സ്മിത്ത് പോലൊരു വ്യക്തി ഇത്രയും വലിയൊരു ആക്ടോൾ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവിടെ ഏറ്റവും വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ബേറായി ചെയ്യുകയാണ് സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിൽ സ്മിത്തിനെ കാണാൻ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണുന്ന വിൽ സ്മിത്ത് വേറൊരു വ്യക്തി തന്നെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ സെയിം വിത്ത് മിഷേൽ ഒബാമ മൈ ഗോഡ് ഫേസ്റ്റ് ലേഡി ആൻഡ് അവര് പറയണ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് അവരുടെ ഫിയേഴ്സ് അവർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ വേറെ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണെന്നും അല്ല അവർ ജീവിച്ച ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം ഹ്യൂമൻസ് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ജേണി വാസ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സോ ഫോമി ബയോഗ്രഫീസ് ആർ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂസിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും കാരണം അതിൽ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നീ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് വന്നൊക്കെയാണ് ഇത്രയും പഠിച്ച് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ജോലി കളയുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജോലി തുടരുക പിന്നെയും ബ്രേക്ക് വരിക ടിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി മൊത്തം മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആ ഒരു ലൈഫ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന് തിരിച്ചു വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നോ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ വാക്കിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ ധന്യവർമ്മ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് കാണുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാനല്ലാതാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു വശത്ത് ഭാര്യയാണ് അമ്മയാണ് ഞാൻ ആ റൂൾസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വളരുവോ ഇല്ലയോ അതിൻ്റെ റെപ്രക്കോഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നും ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം ഞാൻ സ്വയമേ തിരഞ്ഞെടുത്ത മീഡിയാണ് ആൻഡ് ജോലിയോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എനിക്ക് വിട്ട് വിടേണ്ടി വന്നു അതെനിക്ക് നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരട്ട കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ആറുമാസം തൊട്ട് ഞാൻ ആറുമാസം വരെ ജോലി ചെയ്തു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് പോയി ഫുൾ വയറും വെച്ച് പോയി ഇരിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ
വരികൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും യു ഷുഡ് പേഴ്സ്യൂ ദാറ്റ് ഞാനത് പേഴ്സ്യൂന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പൊളിയാണ് അത് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കാൻ പോയി ഞാൻ ശരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സീരിയസ്ലി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ പാഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏ നമ്മളെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാത്ത എന്ന് തോന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് it's because you're so passionate about your work it's because you're sincere about your work our sincerity ullad kondana rajnish that we still are relevant nammal relevant aayittu nikkaninga namukku passion illada pattilla adu aaraanengilum so i think it's it is a very normal thing and nammal chalpa tirichariyilla enikku ippo velli breaks vannondu njan tirichariyu veetil irundhu oru padi illada irundha payyo na miss cheyidhu nu njan tirichu frustrations enginiyana adu manage cheya nammal endakku cheyyu aa samayathu njan cheyan pattuna ella karyangalum cheyidhu kore naal naatil undayirunnilla gap le so for about 5 years i was away in arkonam arkonam nu njan sherikku nammal ee subramanya puram bolthu oru cheri town adinathu oru velli neighbor base undu panathayirunnu appo avade ee kunnungale valarthu varunnu njan main parayunna maximum try cheyidhu ആ സമയത്തും ഇവൻസ് എം സി ചെയ്യാനും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതാണ് എല്ലാവർക്കും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്വിൻസ് ആവുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ കൂടെ മറ്റാൾക്ക് വരും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും തനിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹെൽപ്പില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ ഞാൻ കടന്ന് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ജോലി എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ പിടിവിടാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ആ ഫേസ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പണിയാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എത്ര പാഷനേറ്റ് ആണ് അനുഭവിച്ചു വർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചെങ്കിലും ശരിക്കും ധന്യവർമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഞാൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുക ഈ ശരിക്കും ജെൻഡർ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഇപ്പോൾ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോകമല്ല തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകളിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണെന്ന് അറിയാം എൻ്റെ മോള് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അവർക്ക് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ലോകത്തെ കാണുന്ന രീതികളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നാണെന്നു വി ഫീൽ എ ഷേപ്ഡ് ബിക്കോസ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ബ്രോഡാണ് അവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ലോകമാണ് നമ്മളെക്കാളും വലിയൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ജെൻഡർ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂറത്തെ ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിട്ടത്തേ അവർ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ അതിശയിച്ചു പോകും ആ തലമുറ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത മോളാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ പ്രൊനൗൺസ് ഒക്കെ ഞാൻ റിയാസ് സലീമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവൾ അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഷീ ഹെർ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ ഷീ ഹെർ ഇറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ് ഐ മീൻ ബൈ ഷീ സെ നോ യു ഹാവ് ടു മെൻറ്റ് മെൻഷൻ യുവർ ജെൻഡർ പ്രോണ നിങ്ങൾ എന്ത് ജെൻഡറുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നാലേ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സ്പേസും വരത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പറയണത് അവൾ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കാര്യമാണ് ഞാനിങ്ങനെ അതിശയിച്ചു
കാരണം ആ ഒരു ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം തന്നെ താനെ വന്നു എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ആ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഐ ഹവ് ലിഫ്റ്റ് എ ലോൺ ഇൻ മുംബൈ ഞാൻ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ സ്വന്തമായി പേ ചെയ്ത് റെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ജീവിച്ച് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സും അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്തതും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡാണ് പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം പല പെൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടാറില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതെന്നും നമ്മളുടെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഫോർ എനി വർക്ക് അതായത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആരാണെങ്കിലും യു നീറ്റ് ടു റെസ്പെക്ട് ദോർ വർക്ക് ദാറ്റ് ഡു അതൊക്കെ പഠിച്ചത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ നിന്നാണ് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച പീരീഡിൽ നിന്ന് അത് പല പല പെൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടാറില്ല ആൺകുട്ടികൾക്കും കിട്ടാറില്ല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒട്ടും കിട്ടാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് വെരി വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആങ്കറിംഗ് സ്പേസിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ചർച്ചകളൊക്കെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങളെയാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏ അത് ശരിയാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആളാണ് ധന്യവർമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനോടുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പ് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ സ്റ്റാർ ന്യൂസിലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആങ്കറിംഗ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ പ്രൈം ടൈം ആങ്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അധികം പോളിറ്റിക്സ് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കീറി മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്ന എല്ലാം ലേഡി ആങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ആങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ആങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫീലിംഗേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇൻ എനി കപ്പാസിറ്റി ദാറ്റ് വിമൻ ആങ്കേഴ്സ് ആർ ലെസർ ആണുങ്ങളെ ആൺ മെയിൽ ആങ്കേഴ്സിനേക്കാളും ലെസർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഹാർഡ് കോർ പോളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും പെട്രിയാർക്കിയും അതിൻ്റെ ഫുൾ മിസോജിനി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർത്തിൽ ആ എന്താ പറയുക മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം പോലും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പേടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് വെളിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയണത് നമ്മൾ എത്ര പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണെന്ന് ഈ പക്ഷേ ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഇവൻ വെൻ ഐ വർക്ക് വിത്ത് മെൻ എനിക്ക് ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ ടീം ഓഫ് മോസ്റ്റ്ലി മെൻ എനിക്ക് ആ ജെൻഡർ വരില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പലയിടങ്ങളിലും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മളെ സീരിയസ്ലി എടുക്കത്തില്ല ആ ഒരു തള്ളിക്കളയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊരു ഒരു ചിരിച്ചങ്ങ് തള്ളിക്കളയും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രാവിറ്റിയോടെ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എനിക്കത് തോന്നുമായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പേസസിൽ ഞാൻ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് യുവർ വേർഡ്സ് എസ് എൻ എസ് എ പ്രൊഫഷണൽ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു അതിലൊരു ജെൻഡറിൻ്റെ കളർ ഇല്ലാതെ ഒരു ലെൻസ് ഇല്ലാതെ കാണുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ മീഡിയ ഹൗസസിലും ഒരു ലെവലിന് അപ്പുറം ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടേഴ്സും ഡിസിഷൻസും പോളിസീസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി വെരി സീനിയർ ലേഡി ജേണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു മെയിൽ സ്പേസും ആ ഭയങ്കര ഒരു ബാരിയർ എല്ലായിടത്തും ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു പക്ഷേ ഞാനിപ്പം
വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ്ലി ട്വന്റി സംതിങ്സ് ആണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കോമന്റ്സ് ഞാൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാറുമുണ്ട് കാരണം അവർ ആസ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലി ഓരോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ന്യൂൻസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ വരെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന കക്ഷികളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരെ പേടിയാണ് ദൈവം എവിടെയാണ് പിടിക്കാൻ പോണത് ബട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രജനീഷ് പറയുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നെ എപ്പോഴും പറയാതെ മാം വെന് ആ യു ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് എന്നാണ് അടുത്ത ഷോ ഏ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ബീൻ എ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോയിങ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോയിങ് ആണ് വളരെ അവർ അപ്പ പിടിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അപ്പ എഴുതിയിരിക്കും ഡി എം വഴി മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി പക്ഷെ എഴുതിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൗഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് അവ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ആരാണെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കസേര മാറിയിരുന്നപ്പോ ഈ ഇന്റർവ്യൂർ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അതെന്നെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കസേരയിലാണല്ലോ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ ഷുഡ് ഐ ബി കോൺഷ്യസ് എപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ യുവർ സെൽഫ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ടൈം ഈ സിനിമ കാണും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തമാശകളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചളിയൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ധന്യ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ധന്യ ഓർമ്മ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചളിയൊന്നും പറയാത്ത ഒരാളാണ് ഇത് വീട്ടിലും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ വളരെ ഫെയർ ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്താണോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വീട്ടില് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചളി പറയുന്ന എന്റെ ഗേൾ ഗ്യാങ്സിലാണ് എന്റെ എന്റെ കുറച്ച് പഞ്ചാബി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് നിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ലേഡീസിന്റെ അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും പൊട്ടത്തരം കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറയണത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ലോ റോൾ പലപ്പോഴും ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതായത് മദർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രിറ്റി ജെന്റിൽ ആൻഡ് ഫേം രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ രീതി അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ചളി പറയാനും ഈ പൊട്ടത്തരം പറയാനും ഊളത്തരം കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാങ്ങിനകത്താണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ചളി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് യെസ് ഐ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഐ എൻജോയ് സിസ്റ്റർഹുഡ് ഐ എൻജോയ് ബീങ് വിത്ത് മൈ ഗ്യാങ് ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ഐ ലവ് ഹാവിങ് ഫൺ അതിപ്പം അങ്ങനെ ഇന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാലേ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദൻ യു ഹാവ് എ ബ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ വെരി അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല ദൈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇതില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു ഇമേജ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രജനീഷിനോട് ഞാൻ ഈ
ഇപ്പൊ സോ കോൾ സീരിയസ് ഇമേജ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയാണ് ഞാൻ വേറൊരു എനിക്കൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത്ര അങ്ങ് സീരിയസ് ആവണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ചാനൽ തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ട്രാവലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഇൻട്രോ പറയാറുണ്ട് ഈ ഹാപ്പിനെസ് പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഒരു ഇൻട്രോ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രോ പറയുക എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെ വന്നോട്ടെ ദിസ് ഇസ് എൻ ആങ്കർ ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഹി ഹാസ് എ വെരി ഡീപ് സെൻസ് ഓഫ് വെയർ ദ പേഴ്സൺസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ആൻഡ് ഹി ആസ് വെരി പോയിൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് so subtly so gently that answers just flow out he is rajneesh for you oh <laughs> thank you vannadilum kandilum samsaarichalum kigadakkiyalum no no amazing talking to you i think i have one of the best interviews I ever i have given thanks so much i absolutely enjoyed it pugatti kalikkanana njan alle alle njan satyam ittu pare njan eniki eniki pugattal parivadi ithri difficult aanu enne adutha ariyana aalkarku ariyam njan ithri ടു ഫ്രാങ്ക് ആണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഫെയിലിയർ ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഐ ജെനുവൻലി എൻജോയ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ലവ്ലി ടോക്കിംഗ് ടു യു ആൻഡ് എൻജോയ് ചെയ്തു റിയലി എൻജോയ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മരത്വ പഞ്ചജീരക ഗുണം സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആയുർവേദ ഫോർമുല ടു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാൻഡറിൽ സുമേഷ് ചന്ദ്രൻ ശിവദ എന്നിവർ അഭിന